लद्दाख एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसको हर पर्यटक अपनी जिंदगी में एक न एक बार जरूर घूमना चाहता है लद्दाख में बर्फ से ढके हुए पहाड़ सुंदर नीला आसमान और बहती हुई नदियाँ ये वो जगह है जिसको हम अगर देवों की भूमि कहें तो गलत नहीं होगा लद्दाख में घूमने फिरने की कुछ ऐसी जगह है भाई जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है यहाँ पे कुछ नेचुरल वंडर्स कुछ कुछ ऐसे ऐसे नेचुरल वंडर्स होते हैं जो कहीं और नहीं होते और बाइकर्स के लिए तो ये जगह एक जन्नत है हालांकि बहुत लोगों को लगता है की लद्दाख घूमना थोड़ा सा मुश्किल है और लद्दाख में घूमने के लिए आपको काफी सारी परेशानी आएगी लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता की लद्दाख घूमने फिरने की कुछ ऐसी ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है तो हेलो दोस्तों आप, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल वेलकम टू अनुज बकेट आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लद्दाख में घूमने फिरने की सारी जगहें चाहे वो यहाँ की ले सिटी चाहे वो यहाँ का किला चाहे वो हो यहाँ के हुडर के सैंड या फिर पैंग का सुंदर लेक हम उन सारी जगहों की सारी इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे की उन जगहों पे कब जाए क्या टाइमिंग है क्या प्राइसिस है क्या एंट्री टिकट है और आप ये सारी जगह कैसे घूमे तो हमारी वीडियो अंत तक देखना और यदि आप नहीं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बस दबाइए लाल बटन और उसके साथ दबाई घंटे का निशान अब अगर लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख पड़ता है इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ में जो कि नेबरिंग कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है जिसमें इंडिया की वेस्ट साइड पड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ईस्ट और नॉर्थ साइड पड़ता है चाइना नॉर्थ इंडिया का काफी सारा हिस्सा हमारी नेबरिंग कंट्रीज ने ऑक्यूपाई कर रखा है इसलिए जो हिस्सा बचा उसमें दो स्टेट डिवाइड कर दी गई जिसमे पहली थी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी थी लद्दाख अब अगर सिर्फ लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख दो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है जिसमे पहला है कारगिल और दूसरा है ले डिस्ट्रिक्ट हालांकि इस वीडियो में टॉप प्लेसेस टू विजिट इन लद्दाख समझने के लिए हम लद्दाख को चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिसमें सबसे पहला पार्ट होगा सेंट्रल लद्दाख जो कि होगा ले के आसपास का एरिया दूसरा होगा नॉर्थ लद्दाख जो कि होगा नूब्रा वैली के आसपास का एरिया तीसरा होगा साउथ लद्दाख जिसमे पैंगोंग लेक और मोरिरी लेक आएगा और चौथा होगा वेस्ट लद्दाख जो कि कारगिल वाला एरिया होगा तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल लद्दाख की कि लद्दाख की कैपिटल ले और उसके आसपास कौन कौन सी जगह विजिट करने वाली है जिसमे सबसे पहला है नंबर एक शांति स्तूपा तो गैस ये हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है शांति स्तूपा ये जगह जैपनीज और तिब्बतीन बुद्धिस्ट के स्टाइल में बनवाई गई है चौदवे दलाई लामा फोर्टीन दलाई लामा ने ये जगह को बनवाया था ये जगह लद्दाख की कैपिटल सिटी ले की एक पहाड़ी की चोटी पे है जो कि पूरी ले से विजिबल है इस जगह को बनवाया गया था नाइनटीन में और उसके दो साल बाद यहाँ तक पहुँचने वाली सड़क बनवाई गई शांति स्तूपा स्थित है लद्दाख की कैपिटल ले के पास शांति स्तूपा बनवाया गया था दोनों जैपनीज और लद्दाखी बुद्धिस्ट के द्वारा उन्नीस में शांति स्तूपा के आधार पर बौद्ध के अवशेष है जिन्हें चौदवे दलाई लामा ने प्रस्थापित किया था बौद्धों के लिए शांति स्तूपा का धार्मिक महत्व है और इसे एक पहाड़ी की चोटी पे बनाया गया है इसका निर्माण उन्नीस में शुरू हुआ था और इसके दो साल बाद शांति स्तूपा तक जाने के लिए एक सड़क बनाई गई। ट्रैकिंग और साइकिलिंग करते हुए भी आप लोग शांति स्तूपा तक पहुंच सकते हैं पूरे ले शहर से शांति स्तूपा बड़ी आसानी ऐसी दिख जाता है इसीलिए पर्यटकों के बीच ये जगह बहुत प्रसिद्ध है शांति स्तूपा की एंट्री है तीस रूपए की और यहाँ की टाइमिंग है सुबह सात बजे ऐसी लेकर रात को आठ बजे तक नंबर दो ले पैलेस ले में सीना ताने खड़ा है ले पैलेस जो पूरे ले से विजिबल है ले पैलेस में टोटल नौ फ्लोर्स हैं जिसमें ऊपर के फ्लोर्स तो यहाँ की रॉयल फैमिली के लिए स्टोर हैं और नीचे के फ्लोर्स हैं स्टोर रूम और इस पैलेस को घूमने के लिए आप इनके पूरे नौ के नौ फ्लोर्स भी घूम सकते हैं अब ले पैलेस को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट आके इस म्यूजियम को देख सकता है इसी ले पैलेस से ले का एक बहुत ही शानदार व्यू मिलता है और आपको व्यू मिलता है यहाँ के जंसकार माउंटेन रेंजेस का ले पैलेस स्थित है लद्दाख की कैपिटल ले के पास शिवांग निम्ग्याल जो की निम्ग्याल डायनेस्टी के फाउंडर थे उन्होंने ले पैलेस को बनवाना शुरू किया था पंद्रह में और इस पैलेस की कंस्ट्रक्शन पूरी करवाई थी उनके भतीजे सैंजी निम्ग्याल ने इतिहासकारों का कहना है कि जिस समय डोगरा फोर्सेस ने 19वीं शताब्दी के मध्य में लद्दाख पर अधिकार कर लिया था उस समय शाही परिवार ने ले पैलेस को छोड़ दिया था आज के समय ले पैलेस को एक संग्रहालय यानी म्यूजियम में बदल दिया गया है और पर्यटक इस संग्रहालय में आके शाही परिवार का रहने का तरीका और उनका सामान देख सकते हैं ले पैलेस ले शहर के लगभग हर हिस्से ऐसी दिखाई देता है इसीलिए यह जगह पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध है ले आने वाला हर पर्यटक ले पैलेस जरूर जाता है ले पैलेस की एंट्री फीस है तकरीबन पंद्रह रूपए और यहाँ पे आने की टाइमिंग है सुबह सात बजे से लेकर दोपहर चार बजे तक नंबर तीन नैम घयाल सीमो लद्दाख की कैपिटल सिटी ले पे एक पर्वत की चोटी पे बना हुआ है ये मोनिस्ट्री और यहाँ ऐसी आपको संस्कार पर्वतों का एक शानदार व्यू मिलेगा और मिलेगा सिंधु नदी का एक व्यू नैम घयाल सीमो ले में बसा एक बौद्ध आश्रम है जो की बनवाया गया था चौदह में ले के राजा ताशी नमगाल के द्वारा इस जगह की एंट्री है बीस रूपए की और ये जगह खुली
नमगाल सीमो ले में स्थित एक बौद्ध आश्रम है यह मठ 1430 में लद्दाख के राजा ताशी नमग्याल के द्वारा बनवाया गया था नमग्याल सीमो अपने आसपास के क्षेत्र के मंत्र मुक्त करने वाले दृश्य को प्रस्तुत करता है निमग्याल सीमो में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की एंट्री है सुबह सात बजे ऐसी लेकर सुबह नौ बजे तक और शाम को पाँच बजे ऐसी लेकर रात आठ बजे तक नंबर चार जोरावर फोर्ट तो गैस ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है जोरावर फोर्ट जी हाँ जोरावर जिसने ले पे कब्जा करा था उसने अपनी जीत का चिन्ह बनाने के लिए ये जोरावर फोर्ट बनवाया था ये फोर्ट ले से एकदम बाहर आपको दिखेगा हर शाम सात बजे यहाँ पर एक लेजर शो होता है जिसको आप अटेंड कर सकते हैं साढ़े छह ऐसी के बीच में जोरावर फोर्ट घूमने में आपको मैक्सिमम आधे घंटे ऐसी पैंतालीस मिनट लगेगा और ये जगह आपकी टॉप प्लेसेज टू विजिट इन ले में जरूर होनी चाहिए जोरावर फोर्ट लद्दाख की कैपिटल ले के पास पड़ता है जोरावर किला लद्दाख पर विजय प्राप्त करने वाले जनरल जोरावर सिंह की जीत का प्रतीक है अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने 1930 में इस किले का निर्माण पहाड़ी शहर ले के सामने किया था अगर आप अद्भुत वास्तुकला का पता लगाना चाहते हैं, तो जोरावर किला लद्दाख में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है किले की संरचना स्थानीय मिट्टी धूप में सुखाई गयी ईटे पत्थर और लकड़ियों ऐसी की गयी है जोरावर फोर्ट में शाम को सात बजे के बाद एक लेजर शो भी होता है जिसका आनंद आप जरूर ले सकते हैं जोरावर फोर्ट की एंट्री टिकट आपको मिलेगी हॉल ऑफ फेम की टिकट के साथ जिसमें आपकी हॉल ऑफ फेम और जोरावर फोर्ट की एंट्री टिकट पड़ेगी एक सौ की और जोरावर फोर्ट की टाइमिंग होगी सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर शाम को साढ़े पाँच बजे तक जिसमें दोपहर साढ़े बारह ऐसी दोपहर ढाई बजे तक का लंच ब्रेक होता है जोरावर फोर्ट में एक साउंड और लाइट शो भी होता है जो की आपको मिलेगा शाम को सात बजे का नंबर पाँच हॉल ऑफ फेम जो भी बहादुर सैनिकों ने इंडियन आर्मी में अपने देश के लिए शहीद हुए हैं उनके कपड़े बंदूकें और उनके चित्रों का प्रदर्शन इस म्यूजियम में करा हुआ है हॉल ऑफ फेम एक म्यूजियम है जिसको आप हफ्ते के सारे दिन विजिट कर सकते हैं सिर्फ ये मंडे को बंद होता है हॉल ऑफ फेम घूमने में आपको लग सकता है एक ऐसी डेढ़ घंटा और इस जगह की सबसे स्पेशल बात यह है की सियाचिन में जो हमारे सैनिक लड़ते हैं उनके बंकर टैंक उनके कपड़े उनके हथियार कैसे होते हैं वो इस म्यूजियम में बताया गया है हॉल ऑफ फेम लद्दाख की कैपिटल ले के पास पड़ता है ले हवाई अड्डे के करीब स्पुतिक मोनिस्ट्री के रोड आरोप हॉल ऑफ फेम एक भारतीय सेना द्वारा बनाया गया सैन्य युद्ध संग्रहालय है जो पिछले कई दशकों से भारत द्वारा लड़े गए कई युद्धों के हथियार कपड़े चित्र और इतिहास को दर्शाता है हॉल ऑफ फेम सभी के लिए देखने लायक है कि कैसे भारतीय सैनिक ने विभिन्न कठिनाइयों के साथ भी युद्ध लड़े इसमें भारत पाकिस्तान युद्धों के दौरान अपनी जान गवाने वाले बहादुर सैनिकों की यादें हैं हॉल ऑफ फेम में कई दशक पहले सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने हथियार और कपड़े और कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार और कलाकृतियां भी मौजूद हैं। हॉल ऑफ फेम की टाइमिंग है सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक और दोपहर तीन बजे से शाम सात बजे तक नंबर छह पत्थर साहिब गुरुद्वारा तो गाइज ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब मैग्नेटिक हिल पॉइंट से ठीक पहले और ले ऐसी पच्चीस किलोमीटर दूर पड़ता है ये गुरुद्वारा जो की लद्दाख के सबसे फेमस गुरुद्वारा ये बनवाया गया था पंद्रह में गुरु नानक जी की लद्दाख यात्रा के दौरान गुरुद्वारा पत्थर साहिब खुला होता है सुबह छह बजे ऐसी शाम को सात बजे तक और यहाँ पे एंट्री बिल्कुल फ्री है पत्थर साहिब गुरुद्वारा लद्दाख की कैपिटल ले के पास पड़ता है गुरुद्वारा पत्थर साहिब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की स्मृति में निर्मित एक सुंदर गुरुद्वारा है जो कि लद्दाख की कैपिटल ले से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है गुरुद्वारा पत्थर साहिब का निर्माण 1517 में गुरु नानक देव जी की लद्दाख यात्रा के उपलक्ष्य में किया गया था अपने जीवन काल में गुरु नानक जी ने कई दूर के स्थानों की यात्रा की और ऐसी ही एक जगह थी तिब्बत गुरु नानक जी को तिब्बती बौद्ध बहुत सम्मान देते थे जो उन्हें एक संत मानते थे तिब्बत के बौद्धों के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने कुछ सिख नेताओं के साथ अपनी चर्चा में इस बात की पुष्टि करी थी कि तिब्बती गुरु नानक को गुरु गोम्फा महाराज के नाम से बौद्ध संत के रूप में पूछते हैं और गुरु नानक जी की लद्दाख यात्रा के समय ही गुरुद्वारा पत्थर साहिब का निर्माण कराया गया गुरुद्वारा पत्थर साहिब में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह छह बजे से लेकर शाम को सात बजे तक नंबर सात मैग्नेटिक हिल इस जगह की खास बात क्या है भाई सबसे बड़ी खास बात ये है ये माना जाता है कि ये हिल पॉइंट ग्राविटी को हरा देता है मतलब ग्राविटी डिफाइंग हिल पॉइंट है ये इसमें जो रोड ऊपर जाती हुई लगती है उस पर अगर आप अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे न्यूट्रल में तो ऐसा है की वो गाड़ी ऊपर चढ़ती जाएगी न्यूट्रल पे नीचे गिरनी चाहिए गाड़ी नीचे आने की बजाय वो ऊपर चढ़ती जाएगी और ये रोड पूरी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है और उन्होंने इस रोड पे जगह जगह बॉक्सेस बना रखे हैं यहाँ पे आने की कोई फीस नहीं इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक और बात इस पॉइंट पे इस पॉइंट के आसपास आप केटीवी राइडिंग भी कर सकते हैं और यहाँ के ट्रैक भी बहुत जबरदस्त हैं। मैग्नेटिक हिल एरिया लद्दाख की कैपिटल ले से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा पत्थर सा
चलती चली जाएगी यहाँ आने वाले पर्यटक ज्यादातर मैदानी इलाके से आने वाले पर्यटक हैं जो कि इस भ्रम का शिकार बन जाते हैं मैग्नेटिक हिल आने की कोई फीस नहीं है और यह जगह हर समय खुली होती है नंबर आठ संगम तो भाई लद्दाख की लाइफ सिंधु नदी और जंस्कार नदी के मिलन जहाँ होता है उस पॉइंट को बोलते हैं संगम पॉइंट और वो यही है सिंधु नदी लद्दाख की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है और जब उसका भूरा पानी जंस्कार नदी के नीले पानी से मिलता है तो एक बहुत ही अद्भुत दृश्य बनता है और वो दृश्य आप सिर्फ एक संगम पॉइंट पे ही देख सकते हैं इस पॉइंट पे व्यू के अलावा आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं जो कि बहुत लोग करने आते हैं और यहाँ पे एक संगम कैफे भी है जहाँ रुक आप खाना पीना भी कर सकते हैं संगम पॉइंट में आने का कोई समय नहीं है किसी भी समय आओ और यहाँ पे आने की कोई फीस नहीं इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट संगम वो जगह है जो ले श्रीनगर हाईवे पे लद्दाख की कैपिटल ले से तकरीबन तीस ऐसी पैंतीस किलोमीटर दूर है और इस जगह पे होता है संगम लद्दाख की जंस्कार घाटी से आने वाली जंस्कार नदी का और सिंधु नदी का संगम यहाँ पे जंस्कार नदी और सिंधु नदी आपस में मिलके एक नदी बन जाती है सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा है जो घाटी की शुष्क भूमि की सिंचाई करती है संगम नदी पे आप दो नदियों का संगम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं संगम ही वो जगह है जो सर्दियों में जम जाती है और इसके जमने के बाद सर्दियों में लोग यहाँ बर्फ के ऊपर ट्रैकिंग करने भी आते हैं और उस समय ये जगह मशहूर है चादर ट्रैक के नाम से संगम नदी में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ आप किसी भी समय आ सकते हैं नंबर नौ स्पितुक मोनेस्ट्री इस जगह का नाम है स्पितुक मोनेस्ट्री ये मोनेस्ट्री ले कारगिल रोड पे स्थित है और जब आप संगम देखने जाएंगे तो रास्ते में आपको स्पितुक मोनेस्ट्री पड़ेगी ये जिस पहाड़ी की चोटी पे स्थित है वहाँ के ऊपर एक काली माता का मंदिर भी है जो कि आप स्पितुक मोनेस्ट्री के साथ दर्शन कर सकते हैं ये मोनेस्ट्री बनवाई गई थी ग्यारहवीं सदी में और इस मोनेस्ट्री को घूमने में आपको लग सकता है तकरीबन आधा घंटा क्यूँकी इस मोनेस्ट्री को घूमने के लिए आपको यहाँ पे काफी सारी सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ेगी और अंदर जाकर आपको जो व्यू मिलेगा वो बहुत जबरदस्त है इस मोनेस्ट्री में एंट्री की कोई टिकट नहीं है और इस सनराइज ऐसी सनसेट तक खुली होती है स्पितुक मोनेस्ट्री लद्दाख की कैपिटल ले से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है स्पितुक मोनेस्ट्री या फिर स्पितुक मठ एक पहाड़ी की चोटी पे स्थित है जिसकी चोटी पर एक काली माता का मंदिर भी है स्पितुक मोनेस्ट्री से आप पूरा ले शहर बड़ी आसानी से देख सकते हैं स्पितुक मोनेस्ट्री में तकरीबन 100 से ज्यादा मोंग्स रहते हैं और यहाँ पे काली माता की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा भी बनी हुई है स्पितुक मोनेस्ट्री में जाने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह आठ बजे ऐसी लेकर शाम पाँच बजे तक नंबर दस ले मार्केट तो ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है ले की मेन मार्केट भाई ये बाजार ले की सबसे बड़ी अट्रैक्शनों में से एक है यही वो बाजार है जहाँ पे आपको मल्टी कजिन रेस्टोरेंट मिल सकता है बहुत सारे रेस्टोरेंट यहाँ के फेमस हैं प्लस यहाँ पे अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू इन ले इनफैक्ट जैसे किसी हिल स्टेशन में कोई माल रोड होती है ना जैसे मसूरी की माल रोड या फिर नैनीताल की माल रोड वैसे ही ले की माल रोड है यहाँ की ये ले मार्केट इस ले मार्केट में आना बिल्कुल फ्री है इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट और आप पूरे दिन इस मार्केट में घूम सकते हैं रात को ग्यारह बारह बजे तक ये मार्केट बंद होती है द बेस्ट पार्ट ऑफ द ले मार्केट यहाँ पे घूमने के बाद आपको लद्दाख की वाइब्स आने शुरू हो जाएंगी आपको लगेगा कि हाँ अब आप पहुँच चुके हो ले लद्दाख लद्दाख की कैपिटल ले के बीचों भी स्थित है यहाँ की ले मार्केट जो कि आपको किसी भी हिल स्टेशन की माल रोड या मेन मार्केट से ज्यादा अच्छी लगेगी ले मार्केट ले की सबसे बढ़िया जगहों में से एक है जहाँ पर आप कपड़े आर्टिफेक्ट मसाले सोविनियर्स लद्दाख की कैपिटल ले का सबसे जबरदस्त खाना भी आपको ले मार्केट में ही मिलेगा ले मार्केट में आप खरीद सकते हैं तिब्बतियन हैंडीक्राफ्ट स्टोन एंड सिल्वर ज्वेलरी वूलन एंड पश्मीना प्रोडक्ट लद्दाखी एंड कश्मीरी कारपेट्स लद्दाखी क्रॉकरी और ऐसी बहुत सारी चीजें ले मार्केट में आने की कोई फीस नहीं है और ये जगह खुली होती है सुबह नौ बजे ऐसी लेकर शाम को दस बजे तक अब बात करते हैं साउथ लद्दाख की कि लद्दाख के साउथ पार्ट जो कि पैंगोंग और मोरेली लेक के पास है उन जगहों के आसपास कौन कौन सी घूमने की जगहें हैं जिसमें सबसे पहले आता है नंबर 11 पैंगोंग लेक लद्दाख की कैपिटल ले से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर ये नेचुरल मार्वल एग्जिस्ट करता है जो कि सी लेवल से तकरीबन चौदह हजार फीट ऊपर है क्यूँकी इस पे सनरेज पूरे टाइम पड़ती रहती है इसलिए सुबह ऐसी शाम तक ये लेक अपना रंग कम ऐसी कम तीन ऐसी चार बार बदलता है और यहाँ पे आने की कोई फीस नहीं है सिर्फ रास्ते में आपको दस का एक टोल देना पड़ेगा वो भी सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि यहाँ के आसपास के लोकल इस लेक को साफ रख पैंगोंग लेक विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम होगा सुबह आठ बजे से शाम को पांच बजे तक पांच बजे के बाद ठंड बहुत बढ़ जाती है और इस लेक को देखने का कोई फीस नहीं है पैंगोंग लेक पड़ता है लद्दाख के ले डिस्ट्रिक्ट में जो कि साउथ ईस्ट लद्दाख के आसपास है पैंगोंग लेक एक नीले पानी की झील है जो की है समुद्र तट ऐसी तकरीबन चौदह फीट ऊपर यह लेक है तकरीबन एक किलोमीटर लंबा और पाँच किलोमीटर चौड़ा पैंगोंग लेक शेयर किया जाता है इंडिया और चाइना द्वारा इसका तकरीबन साठ हिस्सा पड़
पैंगोंग लेक जो कि लद्दाख की एक बहुत ही बड़ी फेमस जगह है लेकिन वो पहले इतनी फेमस नहीं थी जब से आमिर खान फीचर्ड मूवी थ्री इडियट्स बनी है तब से ये जगह बहुत फेमस हो गई है क्योंकि थ्री इडियट्स मूवी का क्लाइमैक्स इसी लेक पे शूट किया गया था और क्योंकि वो पिक्चर एक ब्लॉकबस्टर थी तो इसीलिए पूरे भारत में लोगों को पता चल गया पैंगोंग लेक के बारे में पैंगोंग लेक के पास ही थ्री इडियट्स फंड बना रखा है जिसमें थ्री इडियट्स के कुछ सोविनियर्स इस पॉइंट पे रखे हुए हैं जहाँ पर आकर आप अपनी वीडियो एंड फोटोज क्लिक करवा सकते हैं एक मिनिमम चार्ज पे लद्दाख का सबसे पिक्चरिस्टिक लेक जो की है पैंगोंग लेक उसी के सामने आपको मिलेगा पैंगोंग लेक का थ्री इडियट पॉइंट्स जी हाँ राजकुमार हिरानी की थ्री इडियट्स का क्लाइमेक्स जहाँ शूट हुआ था वो जगह पैंगोंग लेक ही है और क्योंकि उस मूवी के बाद लद्दाख में टूरिज्म काफी बढ़ गया था इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है उस जगह को जहाँ पे थ्री इडियट्स की शूटिंग हुई थी वह जगह आपको पैंगोंग लेक के सामने दिख जाएगी जहाँ आप थ्री इडियट्स मूवी के कुछ सोवेनियर्स के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं और पैंगोंग लेक की ब्यूटी के साथ एक ऐसा फोटोग्राफिक सेशन करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है इस पॉइंट को देखने की कोई फीस नहीं है और आप पैंगोंग लेक विजिट करते समय इस पॉइंट को देख सकते हैं नंबर तेरह सो मोरिरी समुद्र से लगभग 14,830 फीट की ऊंचाई पे पड़ती है भारत की सबसे ऊंची झील जिसका नाम है सो मोरिरी ले से तकरीबन 240 किलोमीटर दूर सो मोरिरी झील भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है यह झील तकरीबन तीन फुट गहरी उन्नीस किलोमीटर लंबी और तीन किलोमीटर चौड़ी है तिब्बतीन भाषा में सो का मतलब होता है झील इसीलिए पैंगोंग और मोरिरी झील के आगे सो लग जाता है जिससे इसका पूरा नाम बन जाता है सो मोरिरी यानी मोरिरी झील सो मोरिरी झील एक मीठे पानी की झील है जो कि ज्यादातर गर्मियों में ही घूमी जाती है क्योंकि सर्दियों में यह झील भी पूरी तरह जम जाती है लेकिन ग्रामीण लोग और सेना यहाँ साल भर रहती हैं। झील के किनारे यहाँ के ग्रामीण लोग जौ और आलू की खेती करते हैं झील के पिघलने से झील का पानी पोषित हो जाता है और इस झील के आस का एरिया फर्टिलाइज हो जाता है सो मुरीरी घूमने का सबसे बेस्ट समय होगा मई से लेकर सितंबर तक का क्योंकि अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक यह झील जमी हुई होती है कहते हैं सो मोरीरी झील के पास अगर आप कैंप लगाएं तो रात को आपको पूरी मिल्की वे गैलेक्सी देखने का मौका मिल सकता है नंबर चौदह चंगला पास तो गाइज यह है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है चंगला पास जब भी आप ले ऐसी पैंगोंग की तरफ जाते हैं तो आप पार करते हैं वर्ल्ड का साढ़े फीट की ऊंचाई वाला ये चंगला पास इतनी ऊंचाई पे होने के कारण इस जगह पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है इसलिए यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है कि 20 मिनट से ज्यादा ना रुके चंगला पास ले और पैंगोंग के बीच में पड़ता है जो ले से है तकरीबन दो घंटे और पैंगोंग से भी है दो घंटे दूर चंगला पास में आर्मी के एक चंगला पोस्ट भी है और यहाँ पर एक चंगला बाबा का मंदिर भी है शायद इसी वजह ऐसी इस जगह का नाम चंगला पास पड़ा है जब भी आप लद्दाख घूमने आएंगे और जब आप पैंगोंग लेक देख के ले वापिस जा रहे होंगे तो आप गुजरेंगे चंगला पास ऐसी चंगला पास वर्ल्ड के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड में ऐसी एक है हालांकि चंगला पास से ऊंचा है खरदुंगला पास लेकिन चंगला पास पे बाइक चलाना कई सारे बाइकर्स का सपना होता है यह जगह स्थित है ले और पैंगोंग ले के बीच जो कि समुद्री तट से तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पे पड़ती है चंगला पास आपको पूरे साल बर्फ से ढका मिलेगा और हमारा सजेशन रहेगा कि इस जगह पर आप 20 मिनट से ज्यादा ना रुके क्योंकि इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे होने के कारण आपको हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस होने का चांस है जिसका मतलब ये की इतनी ऊंचाई पे ऑक्सीजन कम होती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह ऐसी आपको एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस हो सकती है जिसमे चक्कर आना और सर में दर्द होना एक कॉमन सिम्टम है इसलिए चंगला पास आने वाले विजिटर्स यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकते बस ले से पैंगोंग तक गुजरते हुए आप ये जगह घूम सकते हैं चंगला पास आने की कोई फीस नहीं है और आप यहाँ किसी भी समय आ सकते हैं नंबर पंद्रह हेमिस मोनिस्ट्री जब आप पैंगोंग लेक से ले की तरफ आ रहे होंगे तो चंगला पास पार करने के बाद सबसे पहली मोनिस्ट्री आपके रास्ते में पड़ेगी हेमिस मोनिस्ट्री हेमिस मोनिस्ट्री या फिर हेमिस गोम्पा एक बुद्धिस्ट मोनिस्ट्री है जो कि लद्दाख के हेमिस विलेज में पड़ती है जो है लद्दाख की कैपिटल ले सिटी से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर माना जाता है की यह मोनिस्ट्री बनवाई गयी थी ग्यारहवीं सदी में पर इसे री एस्टेब्लिश किया गया सोलह में लद्दाख के राजा सैनजी नमघ्याल के द्वारा एक रूसी पत्रकार के द्वारा जिनका नाम था निकोलस नोटोविच उनके अनुसार यह माना जाता है कि जीजस क्राइस्ट यानी यीशु ने अपने खोए हुए वर्षों के दौरान हेमिस मोनिस्ट्री का सफर किया था हेमिस मोनिस्ट्री भगवान पद्म संभव को समर्पित है जिन्हें बौद्ध का दूसरा रूप माना जाता है ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म बंदर वर्ष के पांचवें महीने के दसवें दिन हुआ था जैसा की बुद्ध शाक्य मुनि ने भविष्यवाणी की थी इसीलिए हेमिस मोनिस्ट्री की मान्यता बहुत ज्यादा है भारतीय पर्यटक हो या फिर विदेशी पर्यटक हर कोई लद्दाख आने के बाद हेमिस मोनिस्ट्री के दर्शन करने जरूर आता है यहाँ आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ आप सनराइज 
से सनसेट तक आ सकते हैं नंबर सोलह थिक से मोनेस्ट्री जो ऊपर आपको दिख रही है वो है थिक से मोनेस्ट्री ये लद्दाख की कैपिटल सिटी डे से तकरीबन बीस किलोमीटर दूर है और इस मोनेस्ट्री को थिक से या थिकसी के नाम से जाना जाता है इस मोनेस्ट्री को घूमने में आपको दो घंटे कम से कम लग सकते हैं क्योंकि इस मोनेस्ट्री में आने के बाद आपको काफी सारी चढ़ाई करके ऊपर जाना पड़ेगा और फिर यहाँ के दर्शन करके आप नीचे आएंगे थिक से मोनेस्ट्री में जाने की कोई फीस नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट और ये जगह सनराइज ऐसी सनसेट तक खुली होती है हम इस मोनेस्ट्री देखने के बाद जो अगली जगह आप देखेंगे वो होगी थिक से मोनेस्ट्री जो की लद्दाख के एक हिल टॉप थिक से विलेज पे स्थित है जो कि लद्दाख की कैपिटल ले से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है थिक से मोनेस्ट्री में मैत्रे जी की लगभग 50 फीट ऊंची प्रतिमा है और यह प्रतिमा पहाड़ी की चोटी पे बसी मोनेस्ट्री पे होने के कारण लद्दाख का एक प्रमुख आकर्षण बन गया है थिक से मोनेस्ट्री देखने में आपको तिब्बत के पोटाला पैलेस जैसी दिखाई पड़ती है और इसी मोनेस्ट्री में आपको बौद्ध कला की वस्तुए जैसे थांका पेंटिंग तलवारे और मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी थिक से मोनेस्ट्री खुली होती है सुबह सात बजे ऐसी शाम को सात बजे तक और यह जगह नवम्बर ऐसी लेके अप्रैल तक बंद होती है और थिक से मोनेस्ट्री में एंट्री करने के लिए आपको 20 से 30 रुपए देने पड़ेंगे नंबर 17 शे पैलेस ये जगह बनवाई गई थी नामग्याल फैमिली की समर रिट्रीट के लिए जी हाँ जो ले पैलेस है वो जगह थी जहाँ पर नामग्याल की रॉयल फैमिली रहती थी और ये वो जगह थी जहाँ पर वो समर वेकेशन के लिए आते थे से पैलेस में ही से मोनेस्ट्री बनी हुई है से पैलेस के कुछ फ्लोर मोनेस्ट्री ने ले रखे है मोनेस्ट्री तकरीबन फोर्टी फीट ऊपर है और सी लेवल ऐसी ये जगह तकरीबन ग्यारह फीट ऊपर है ये जगह बनवाई गई थी सोलह में और मुगल अम्पायर हैदर दुगलत भी आके इस जगह पे रहे थे जब उन्होंने लद्दाख पे हमला किया था से पैलेस आने की कोई फीस नहीं है और आप यहाँ किसी भी समय आ सकते हैं से पैलेस या से मोनेस्ट्री आपका अगला डेस्टिनेशन होगी जो कि है लद्दाख के कैपिटल ले से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर। से मोनेस्ट्री पड़ती है ले मनाली हाईवे पे जो कि एक पहाड़ी की चोटी पे स्थित से विलेज में पड़ती है से पैलेस जो कि बनवाया गया था 1655 में ऐसा कहा जाता है कि से पैलेस में पहले नामग्याल रॉयल फैमिली गर्मियों की छुट्टियाँ स्पेंड करने आती थी जिसके बाद से पैलेस के भीतर ही से मोनेस्ट्री बिल्ड की गई जो कि बनवाई गई थी डेलडॉन नमघ्याल द्वारा इस मोनेस्ट्री में आपको शाक्य मुनि बुद्धा की 40 फीट ऊंची एक प्रतिमा दिखेगी से पैलेस में जाने की कोई एंट्री फीस नहीं है और आप यहां आ सकते हैं सनराइज से सनसेट तक अब बात करते हैं लद्दाख के नॉर्दर्न पार्ट की जो की है लद्दाख की नूबरा वैली के आसपास वाला एरिया और वहाँ जो सबसे पहली जगह आपको घूमनी चाहिए वो है नंबर 18 खरदुंगला पास ले से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पे है खरदुंगला पास और ले से यहाँ तक पहुँचने में आपको लग सकता है तकरीबन डेढ़ घंटा 18,000 फीट की ऊंचाई पे खरदुंगला पास माना जाता है की इतनी ऊंचाई पे ये दुनिया की सबसे ऊंची रोड है जहाँ पर आप ड्राइव कर सकते हैं कई सारे बाइकर्स का सपना होता है की वो खरदुंगला पास में ड्राइव करे हालाकि अब इससे भी ऊंची एक रोड बन गई है जहाँ पे सिर्फ आर्मी को ड्राइव करना अलाउड है तो अभी भी कमर्शियली यूज करने वाली यही है खरदुंगला पास की जहाँ पे आप ड्राइव कर सकते हैं दुनिया की सबसे ऊंची यहाँ पर आने के बाद आप कितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू अस यहाँ पे हाफ एन आवर से 45 फाइव मिनट तक स्पेंड करना बहुत है और यहाँ आपको हर समय हर समय बर्फ मिलेगी जब आप ले से लद्दाख का नॉर्दर्न पार्ट घूमने जाएंगे तो आप क्रॉस करेंगे लद्दाख का सबसे फेमस खरदुंगला पास खरदुंगला पास सेपरेट करता है नूबरा सब डिविजन और ले डिस्ट्रिक्ट को और ले ऐसी खरदुंगला पास पहुँचने में समय लगता है तकरीबन साठ ऐसी नब्बे मिनट का जो की मौसम पे बहुत हद तक डिपेंड करता है खरदुंगला पास ने अपनी पॉपुलैरिटी गेन की है जब से वह दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनी है यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची रोड जहां आप गाड़ी या बाइक चला सकते हैं हालांकि लद्दाख में इससे ऊंची भी मोटरेबल रोड है जिसका नाम है ओमलिंगला पास जो कि 19,300 फीट तक है जो की पड़ती है ईस्टर्न लद्दाख में लेकिन स्ट्रेटेजी के लिए एक सेंसिटिव रोड होने के कारण ओमलिंगला पास हर कोई नहीं जा सकता और अभी वह एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है इसलिए खरदुंगला पास आज भी उन रोडो में ऐसी है जहाँ पर एक नॉर्मल सिटीजन जा सकता है खरदुंगला पास की ऊंचाई समुद्री तट से तकरीबन 18,380 फीट है खरदुंगला पास से गुजरना आपकी लाइफ का एक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है क्योंकि इस जगह साल के 12 महीने बर्फ रहती है और यहाँ रुककर आप टी कॉफी या स्नैक्स के मजे भी ले सकते हैं ले से नूबरा वैली जाने वाला हर पर्यटक इस जगह पे जरूर रुकता है और बाइकर्स के बीच तो ये जगह एक जन्नत है खरदुंगला पास आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं नंबर उन्नीस नूबरा वैली नॉर्थ लद्दाख अगर आप घूमने आते हैं तो आप घूमने आते हैं यहाँ की नूबरा वैली जो कि फेमस है अपने सैंड ड्यून्स और अपनी मोनेस्ट्रीज के लिए नूबरा वैली और ले वैली को जो डिवाइड करता है वो है यहाँ का बीच का खरदुंगला पास तो जब आप ले से नूबरा वैली आएंगे तो आप खरदुंगला पास होते हुए आएंगे जो कि है वर्ल्ड का हाईएस्ट ड्राइविंग पॉइंट नूबरा वैली इज द प्लेस जहाँ पे आपको सियोक रिवर बहती भी मिलेगी और यही सियोक रिवर
नूबरा घाटी ले शहर के उत्तर की ओर है नूबरा घाटी को पहले लाडोरमा के नाम से भी जाना जाता था जिसका अर्थ है फूलों की घाटी नूबरा वैली के सबसे फेमस स्पॉट्स हैं डिस्कित और हुंडर और यह जगह लद्दाख की कैपिटल ले से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है ले की तुलना में नूबरा घाटी थोड़ी ज्यादा गर्म है क्योंकि यहाँ की ऊंचाई ले से कम है नूबरा वैली फेमस है अपने विशाल और मैदानी घाटियों की वजह से हुंडर के रेट के टीले डबल हम कैमल और अपने सैंड ड्यून्स की वजह से नूबरा घाटी में गेहूँ मटर सरसों आलू जो सेब और खुबानी की खेती की जाती है नूबरा वैली देखने की कोई फीस नहीं है और यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं नंबर बीस हुंडर सैंड ड्यून्स नॉर्थ लद्दाख में जो नूबरा वैली है उसमें एक जगह है हुंडर और वहाँ पे बहती है सियोक नदी एक टाइम पे सियोक नदी के साथ ये सारा रेत आया था और तब से ये रेत यही है यहाँ पे इतने बड़े बड़े सैंडविच बन गए हैं जैसे जैसलमेर के रेगिस्तान में होते हैं तो जरा सोचो एक घंटे पहले आप थे दुनिया की सबसे ठंडी जगह सबसे ऊंची रोड और बहुत सारी बर्फ में और एक घंटे बाद आप पहुँच गए यहाँ के रेगिस्तान में ऐसी जगह कहीं और नहीं सिर्फ होती है लद्दाख में तो लद्दाख की एक और बेस्ट जगह टू विजिट है हुंडर और हुंडर में आप आए इन सैंड ड्यून्स में जहाँ आप एक और कर सकते हैं जिसका नाम है डबल हम कैमल राइड जी हाँ डबल हम कैमल भी सिर्फ हुंडर में ही मिलते हैं जिनकी कैमल राइड आप कर सकते हैं तो अगर आप लद्दाख आ रहे हैं तो हुंडर मिस मत करना अब नूरा वैली में जो सबसे पहली जगह घूमने के लिए है वो है हुंडर के सैंड ड्यून्स सैंड ड्यून्स मतलब रेत के टीले अगर आप हुंडर को लद्दाख का रेगिस्तान बोलेंगे तो गलत नहीं होगा ले से लगभग 127 किलोमीटर दूर नूबरा का दूसरा सबसे बड़ा गांव है हुंडर जो कि नूबरा के सबसे बड़े गांव दिस्तिक से पड़ता है तकरीबन सात किलोमीटर दूर हुंडर अपने विशाल रेत के टीलों के लिए जाना जाता है जहां आपको मिलेंगे डबल हम कैमल्स हुंडर पे आप डबल हम कैमल की सफारी भी कर सकते हैं और हुंडर के इन्हीं सैंड ड्यून्स में आप बाकी सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं जैसे सैंड बोर्डिंग आर्चरी और डेजर्ट सफारी हुंडर आने की कोई फीस नहीं है और आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं और माना जाता है कि भारत की सीमा की आखिरी जगह है जहाँ पर्यटक जा सकते हैं इसके बाद सिर्फ एक ही गांव बचता है जो कि है भारत के आखिरी गांव जिसका नाम है टुटुक नंबर 21 तुरटुक गैस ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है तुरटुक म्यूजियम या फिर बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम ये जगह बनाई गई है बाल्टी आर्ट कल्चर एंड हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए इस म्यूजियम के अभी प्रेजेंट ओनर है मोहम्मद अली अशोर जिन्होंने ये म्यूजियम टूरिस्ट के लिए खोला था दो में ताकि लोग जान सके की बाल्टी आर्ट हेरिटेज एंड हिस्ट्री क्या थी और ताकि वो हिस्ट्री खत्म न हो जाए इस म्यूजियम में एंट्री की टिकट है पचास की और टुकटुक के मेन पार्किंग ऐसी आपको तकरीबन पंद्रह मिनट की वॉकिंग करके आप बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम आ सकते हैं हालांकि म्यूजियम बहुत बड़ा नहीं है छोटा सा है लेकिन इस म्यूजियम को देखकर आपको यहाँ के हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा नूबरा वैली के भी एक्सट्रीम नॉर्थ में पड़ता है तुर्तुक जो कि भारत की नॉर्दर्न सीमा का आखिरी गांव माना जाता है इस गांव के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी छुपी है तुर्तुक भारत का हिस्सा नहीं था उन्नीस तक तुर्तुक पड़ता था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाल्तिस्तान रीजन में और 1971 की जंग के बाद भारत ने यह गांव अपने कब्जे में ले लिया तुर्तुक वो गांव है जिसको इंडो पाकिस्तान बॉर्डर ने दो हिस्सों में बांट दिया है और यही वो गांव है जो खूबसूरत सियोक रिवर के बगल में पड़ता है तुर्तुक गाँव में आपको बाल्टी डायनेस्टी के लोग रहते हुए मिलेंगे और इसी गाँव में आपको मिलेगा बाल्टी डायनेस्टी का एक शानदार म्यूजियम तुर्तुक गाँव एक बहुत ही जबरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यहाँ घूमने के लिए आपको पैदल ही पूरा गांव घूमना पड़ेगा पैदल घूमते घूमते आप इस गांव के अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचेंगे, जिसमें एक जगह आप बाइनोकुलर से देख सकते हैं कि कैसे भारत के बॉर्डर पे भारत के सैनिक बंकर लगा के रहते हैं तुर्तुक गांव सियाचिन ग्लेशियर तक जाने का एक और गेटवे है इसलिए यह जगह भारत की सेना के लिए एक बहुत जरूरी जगह है तुर्तुक गांव में आप ट्रैकिंग करते हुए सारी जगह देख सकते हैं जहाँ पे आपको मिलेंगे वाटरफॉल मस्जिद मोनेस्ट्रीज बाल्टी हेरिटेज म्यूजियम नेचुरल कोल्ड स्टोरेज ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिकल जगह नंबर बाईस आर्मी वॉर मेमोरियल तो गैस ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है आर्मी वॉर मेमोरियल जब भी आप लद्दाख में हुंडर घूमने आएंगे तो तुर्तुक आते वक्त रास्ते में पड़ता है आर्मी वॉर मेमोरियल ये जगह घूमने में आपको मैक्सिमम आप पंद्रह मिनट से आधा घंटा लग सकता है इस जगह पे आने की कोई फीस नहीं है यहाँ पर आपको मिलेगा आर्मी में शहीद हुए हमारे जवानों का एक वॉर मेमोरियल और सियाचिन और पाकिस्तान बॉर्डर पे जैसे इंडियन आर्मी के बंकर होते हैं कौन कौन से वो कपड़े यूज करते हैं गन यूज करते हैं या कौन कौन सा सामान यूज करते हैं इस मेमोरियल में उस बंकर की एक झांकी दे रखी है जो आप जाके देख सकते हैं एंड यू विल नो की इंडिया के किस तरीके के होते हैं तो so, जब भी आप हुंडर आए और टूटू घूमने आए तो आर्मी वॉर मेमोरियल जरूर देखें।
ये जगह एक ओपन म्यूजियम की तरह है जहां आपको मिलेगा आर्मी में शहीद हुए सोल्जर्स का एक मेमोरियल सियाचिन ग्लेशियर्स पे रहने वाले सोल्जर्स का घर और वहां चलने वाली गाड़िया सबका रेप्लिका आपको इस मेमोरियल में देखने को मिलेगा इस जगह की कोई एंट्री फीस नहीं है और आप इस जगह को तुरटुक जाते वक्त रास्ते में रुक के देख सकते हैं जिसमें आपको लग सकते हैं पंद्रह से बीस मिनट नंबर तेईस डिस्कित मोनेस्ट्री सो गैस ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है डिस्तिक मोनेस्ट्री समुद्र लेवल से तकरीबन दस हजार चार सौ अस्सी फीट ऊंचा है डिस्तिक जो कि पड़ता है लद्दाख के नॉर्थ पार्ट में तो लद्दाख के नॉर्थ पार्ट की टॉप प्लेसेज टू विजिट में डिस्टिक मोनेस्ट्री का नाम होना बहुत जरूरी है नॉर्थ ऑफ लद्दाख जिसे हम नूबरा वैली भी कह सकते हैं तो नूबरा वैली में सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक है डिस्टिक मोनेस्ट्री इसको बसाया गया था चौदवी सदी में और ये यहाँ की सबसे फेमस मोनेस्ट्री में से एक है नूबरा वैली का सबसे बड़ा शहर डिस्कित पड़ता है लद्दाख की कैपिटल ले से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर डिस्टिक शिवक नदी के किनारे पे स्थित है और सबसे बड़े घोमपा यानी कि डिस्टिक मोनेस्ट्री यहीं पर है डिस्कित गांव की औसत ऊंचाई है तकरीबन 10,480 फुट और नूबरा वैली की यह डिस्कित मोनेस्ट्री नॉर्दर्न लद्दाख की सबसे फेमस मोनेस्ट्री है इस मोनेस्ट्री को चौदवी सदी में स्थापित किया गया था चांग जेब सेराब द्वारा डिस्कित मोनेस्ट्री डिस्टिक गाँव के ठीक ऊपर खड़ी एक पहाड़ी पे स्थित है और इसी मोनेस्ट्री में आपको मिलेगा एक स्कूल जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल स्कूल है एक स्कूल जहां पे बच्चों के खाने पीने और पढ़ाई का ख्याल रखा जाता है डिस्कित मोनेस्ट्री जाने की फीस होगी तीस रुपए पर पर्सन और यहां की टाइमिंग है सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक और दोपहर दो बजे से शाम सात बजे तक नंबर चौबीस डिस्कित बुद्धा स्टेच्यू तो गैस ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है डिस्कित बुद्धा स्टेच्यू डे सिटी से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर नूबरा वैली के बीचों बीच खड़ा है बुद्धा जी का ये स्टेच्यू नूबरा वैली में डिस्कित एरिया में इस स्टेच्यू की स्थापना हुई थी और आप डिस्कित एरिया के ऑलमोस्ट हर कोने से इस स्टेच्यू को देख सकते हैं ये स्टेच्यू नूबरा के सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक मोनेस्ट्री जिसका नाम है डिस्कित मोनेस्ट्री उसका पार्ट है और यहाँ पे आने की जो फीस है वो है तीस अगर आप गाड़ी से यहाँ पर आएंगे तो आपको तीस की पेमेंट करनी पड़ेगी तभी आप इस जगह पर आकर ये स्टेच्यू देख सकते हैं डिस्कित मोनेस्ट्री के ठीक नीचे आपको दिखेगा डिस्कित बुद्धा स्टेच्यू यह 106 फीट ऊंचा माइत्रिया बुद्धा स्टेच्यू है जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट शहर से साफ दिखाई देता है और यह स्टेच्यू पूरे डिस्ट्रिक्ट शहर की सबसे बड़ी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है बुद्धा जी की यह प्रतिमा गोल्ड और रेड कलर से बनी हुई है और डिस्ट्रिक्ट सियोक रिवर की घाटी में बसा है जो की जाती है पाकिस्तान तक इस स्टेच्यू का उद्घाटन दलाई लामा जी ने सन दो में किया था और यह प्रतिमा तीन स्पेसिफिक सोच को बढ़ावा देती है जिसमे पहली है डिस्ट्रिक्ट विलेज का प्रोटेक्शन दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ फर्दर वॉर विद पाकिस्तान और तीसरा है वर्ल्ड पीस डिस्कित का बुद्धा स्टेचू देखने के लिए आपको तीस रूपए की फीस देनी पड़ेगी और यहाँ की भी टाइमिंग है सुबह सात बजे से शाम को सात बजे तक की अब बात करते हैं कि वेस्ट लद्दाख में घूमने की सबसे बढ़िया जगह कौन सी है और वहाँ पर एक जगह जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है नंबर पच्चीस कारगिल कारगिल जो कि लैंड ऑफ आगाज के नाम से भी जाना जाता है यह जगह श्रीनगर से तकरीबन 205 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है कारगिल वही जगह है जहां पे भारत का 1999 का इंडिया पाकिस्तान का वॉर छिड़ा था कारगिल पॉपुलर है अपनी मोनेस्ट्रीज पिक्चरिस्टिक व्यूज और छोटे गाँव के लिए कारगिल की सबसे फेमस मोनेस्ट्री है सानी मोनेस्ट्री जो की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध मोनेस्ट्रियों में से एक है यह दुनिया की आठ रिजर्व मोनेस्ट्रियों में से एक मोनेस्ट्री है और कारगिल का सबसे फेमस बुद्धिस्ट क्लबर है मैत्रा बुद्धा जिन्हें फ्यूचर बुद्धा या फिर लाफिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है इस प्रतिमा के दर्शन आप कर सकते हैं मुलभेक मोनेस्ट्री में कारगिल का सब डिस्ट्रिक्ट जंस्कार घूमा जाता है बहुत सारे पर्यटकों द्वारा यह जगह साल के आठ महीने जमी होती है इसलिए इस जगह को घूमने के लिए आपको मिलते हैं सिर्फ चार महीने कारगिल के ड्रैक ड्रंग ग्लेशियर्स भी एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है कारगिल की और ये जगह लोकेटेड है सुरू वैली के बीचों बीच तो अगर आप लद्दाख आए तो कारगिल जरूर घूमे इन सारी जगहों की गूगल मैप की लोकेशन की लिस्ट बना के हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है तो आप गूगल मैप के उस लिंक को क्लिक करके इन सारी जगहों के एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं तो गैस ये थी हमारी लद्दाख की टॉप प्लेसेस टू विजिट आई होप आपको वीडियो पसंद आई है पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबा और सब्सक्राइब के साथ हमारा घंटे का निशान और ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा दो और इस वीडियो के लिए हमारे कमेंट्स का यह सवाल है की अगर इन जगहों के अलावा आपको लगता है कोई लद्दाख में कोई ऐसी जगह जो हमारी लिस्ट में होनी चाहिए थी तो हमारे कमेंट्स में जरूर लिख के बताए और अगर आपको लगता है की ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमसे गलती से गलत दी गई है तो उसको भी कमेंट्स में लिख के सही जरूर कर दे तो इट वॉज वेरी Nice to be with you again. Be well. Namaste. और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहाँ जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ